revolución se precipite, lo que vamos a tener aquí es un infierno en Cuba, un verdadero infierno, porque cuando haya un millón, un millón y medio de gente sin trabajo, porque no resulta, y ya no crean en nadie aquí, entonces va a ser el caos que se lo que Nosotros podemos ir así. When I was a little girl growing up in Indiana, there was a photo of my grandfather sitting on a sofa with his tape recorder interviewing a man with a beard and a funny hat. They do hell. I think they're in New York, Cuba, no? And as I got older, I came to understand that this was Fidel Castro that my grandfather was interviewing. My grandfather died before I was born, and this is my picture of him in my head. This photo has traveled with me to every city I've ever lived in and has been in every office I've worked in and in my house. Pues ve usted en esto algún peligro para Cuba. La revolución que nosotros estamos haciendo le ofrece. You've got my grandfather leaning in with Castro in a very animated discussion. Al pueblo de Cuba, lo que ningún régimen social en el mundo le ofrece actualmente. ¿Sabe usted? ¿Comprende? Sí, comprende. No, yo no tengo ningún temor a ninguna ideología, la ideología del 26 de julio. And you can see the plush velvet curtains behind them and imagine them stiff with cigar smoke. Que es la ideología de un sistema de justicia social dentro del más amplio concepto de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, es la promesa más hermosa que se le puede hacer a nosotros. And maybe there's a scotch somewhere sitting on a side table. Como usted debe haber oído, han habido rumores de que el mayor Raúl Castro y el mayor Ernesto Guevara son comunistas o simpatizadores del comunismo. Esos son rumores. Quisiera usted hacer algún comentario sobre eso. El movimiento del 16 de julio es un movimiento de ideas radicales, uh -huh. pero no es un movimiento comunista. Y difiere fundamentalmente de que del comunismo en una serie de cuestiones, en una serie de cuestiones esenciales. Comprendí, el movimiento del 16 de julio es los hombres, tanto la U como la U. A few years ago, beneath piles and piles of articles and stories and letters that my grandfather had written, under the albums and more albums of calling cards from ambassadors and presidents, all of the people that he'd met and interviewed throughout his life, I found a single cassette tape that simply said Galloway slash Castro. I'd actually never heard my grandfather's voice before, and so to hear his voice doing this interview was just absolutely incredible to me. Sería posible delegar algunas de sus responsabilidades. Yo tengo mucho trabajo, porque la función mía es administrativa, pero también es política. Tengo que hablar con el pueblo, oriental. What's really fascinating about this tape are all the sounds that you can hear in the background. Matches being struck. Bueno, no quiere decir que Cigars being smoked. Sí. You can hear the ding of a typewriter in the background. And just a lot of ambient noise that lends color to what the moment in time actually looked like. No. No. Sí. ¿Cuál es su parecer acerca de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo? Ha habido algunos pequeños conflictos originados en el hecho de que los marinos lo dejaban siempre desembarcar y la Guantánamo, por ejemplo. Claro que económicamente convenía que fuera, porque compraba. Pero iban miles de marinos y iban a ciertos sitios de diversión. No conocían bien y muchas veces llegaban a las casas de las personas decentes y tocaban a cualquier casa. ¿Eh? Es un problema, sobre todo a mí me preocupa mucho que no vaya a ocurrir el menor incidente. ¿Usted se da cuenta? Pues parece que no hay problemas de sí o no. Los Estados Unidos siguen ocupando la base en los términos actuales. Nosotros tenemos otros problemas que nos interesan. Si nosotros mantenemos relaciones, podemos mantener relaciones amistosas con Estados Unidos. Pues yo no veo, yo no veo peligro de que se produzcan, se produzcan conflictos. 
what's remarkable is at the end of the interview. And that's when Fidel Castro actually asks somewhat of a rhetorical question about my grandfather. He says, maybe people will think that you're a communist. Possiblemente a lo mejor a usted le dicen comunista porque haya hecho un artículo en favor de la revolución cubana y le quieren allí hacer una investigación en el Senado de Estados Unidos. No, no señor. Eso es My grandfather did this interview in 1959, and he actually died in January of 1961. He was really deeply surprised by the fact that Castro became an overt communist, and he'd not really anticipated it at the time. He thought Batista was a terrible sadist, and this would be a very positive change for Cuba. But things turned out very differently, of course. So my grandfather served as a colonel in army intelligence for Latin America during World War II. And after the war, he returned to journalism. And he was purely a newsman, as far as I know. But he was a really good intelligence officer. And I wouldn't know today, in the year 2013, whether or not he had a double life. But I don't think so. Contigo quieren bailar. 